गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब वीडियोज को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स की आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंटरनेट ट्रेडर नहीं होने चाहिए सो फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए इस सेशन को हैप्पी इन्वेस्टिंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू एदर सेशन ऑफ शेयर अकेडमी डेट है आज 28 जुलाई दोपहर के बज रहे हैं साढ़े ग्यारह दिन है संडे का वीकेंड स्टडीज हमारी खत्म हो चुकी हैं और इन वीकेंड स्टडीज के बीच में हम बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं इन स्टडीज के दौरान हमने स्टडी किया कई सारे मार्केट गुरुओं को उनकी लाइफ के बारे में फिलोसफीज को कुछ बुक्स पढ़ी साथ ही कुछ शेयर्स को एनालाइज किया और अपनी पुरानी स्टडीज को भी एक बार गो थ्रू किया पिछले आठ सालों का अपना तजुर्बा साथ ही साथ लेटेस्ट आप सभी लोगों के साथ लाइव सेशन से जुड़ने का जो मौका मिला और उसके अंदर आप लोगों की जो गलतियां मिली और उसी के संबंध में आज का ये स्पेशल सेशन लेकर आए हैं हम फ्रेंड्स बेहद खास सेशन है बहुत ध्यान से देखिएगा इसे और सेशन है एक रिटेल निवेशक के द्वारा की जाने वाली दस गलतियां आमतौर पर जो कोई भी रिटेल निवेशक मार्केट के अंदर करता है ये सारी गलतियां फ्रेंड्स असल में हमें मिली कहाँ से पिछले चार महीनों से हम रेगुलर लाइव सेशन कर रहे हैं आपके साथ और न केवल आप हमसे सीख रहे हैं बल्कि हम रेगुलरली अपने लाइव सेशंस के जो भी रिटेल निवेशक होते थे उनमें नए और पुराने सभी तरह के निवेशक शामिल थे उनसे क्वेश्चंस पूछते रहते थे और उन क्वेश्चंस का समराइज करने के बाद और बहुत सारे और स्टडीज करने के बाद में हमने देखा कि जो हमारे रिटेल निवेशक हैं इनसे रेगुलर कुछ गलतियां हो रही हैं उन गलतियों में से दस सबसे मुख्य गलतियां बाहर निकाल कर लाए हैं हम आज इस सेशन के दौरान हम इन्हीं पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये कौन सी दस गलतियां हैं जो एक रिटेल निवेशक या एक बिल्कुल न्यू कमर निवेशक जो अभी अभी मार्केट के अंदर आया है वो करता है इन गलतियों से उसे कैसे बचना चाहिए और क्या चीजें हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए मार्केट में अगर लंबे समय में उसे शेयर मार्केट के अंदर से अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो ओके फ्रेंड्स तो शुरू करते हैं आज का यह सेशन बहुत ध्यान से इस पूरे सेशन को देखिएगा क्योंकि इनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपने भी कभी ना कभी कर रखी हैं सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट गलती मार्केट के अंदर है वो है नो नॉलेज की ज्यादातर रिटेल निवेशक मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज लेकर आते हैं वो है पूंजी एक कहावत है कि जब आप मार्केट के अंदर आते हैं तो मार्केट आपसे आपका दिमाग और आपकी पूंजी दोनों ले लेता है और जब आप मार्केट से वापस जा रहे होते हैं तो वो सिर्फ आपको आपका दिमाग वापस कर देता है पूंजी आपकी रख लेता है और आमतौर पर लोग मार्केट से निकलते हैं ये कहते हुए कि इस मार्केट में तो पैसा कोई नहीं बना पाता असल में जरा ध्यान से सोचिए अगर आपको ग्रेजुएशन की एक डिग्री चाहिए तीन साल के अंदर तो फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है अच्छी खासी पर डे तकरीबन छः घंटे की पढ़ाई तो करनी पड़ती है अगर आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है तो और अगर आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनना है तब तो फिर आठ से दस घंटे की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और वो भी तीन साल तक लगातार और मार्केट के अंदर आप का खा गा भी नहीं जानते मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट भी नहीं जानते आप ये भी नहीं जानते कि चार्ट कितनी तरह के होते हैं बैलेंस शीट तो छोड़िए आप ये भी नहीं जानते कि मार्केट कैप का मतलब क्या होता है आप आते हैं मार्केट के अंदर पाँच दस लाख रुपये लेकर कोई भी शेयर जो चढ़ता हुआ दिखाई देता है उसे खरीदते हैं इस उम्मीद में कि ये शेयर किसी दिन आगे बढ़ेगा और उसके बाद रखे रहते हैं उसे अपने पोर्टफोलियो में और आरकॉम का वो शेयर सेवेंटी फोर से गिरता हुआ आज दो रुपये पर आ जाता है और आपको ये लगता है कि बिना नॉलेज लिए हुए आप मार्केट के अंदर आएंगे और यहाँ से प्रॉफिट निकाल कर ले जाएंगे कहाँ तक जस्टिफाइड है ये अगर आपके पास मार्केट में किसी तरह का कोई भी नॉलेज नहीं है कोई प्रोफेशनल डिग्री न सही कोई बुक्स भी नहीं पढ़ी आपने आपको ये भी नहीं पता कि एनालिसिस कितनी तरह की होती है तो बिना नॉलेज के बेसिस के अगर आप मार्केट के अंदर आते हैं और अपनी समझ से जो शेयर आपको पसंद आ रहा है नाम से या फिर रेट से या फिर किसी बिजनेस चैनल ने बता दिया और आपने उसे बाई कर लिया तो जरा सोचिए कि कितना जस्टिफाइड है कि वो शेयर आपको प्रॉफिट देगा इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी मार्केट गुरु आज तक हुए हैं उन सभी ने आपसे ये कहा है इवन नीलेष शाह जी ने स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया कि बी योर ओन एक अपने एक स्वयं बनिए गुरुद्रोण नहीं मिलते हैं ना सही बट अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए मार्केट के अंदर तो अगर आपके पास में कोई नॉलेज नहीं है और आप मार्केट के अंदर आ गए हैं ये सोच कर कि आपको प्रॉफिट मिलने वाला है तो ये सबसे बड़ी गलती है किसी भी रिटेल निवेशक की इसलिए रिटेल निवेशक के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़
सो so, थोड़ा बहुत नॉलेज मार्केट के अंदर आपके लिए बहुत जरूरी है पर्सनल नॉलेज रखना क्योंकि इस मार्केट की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको अमीर बनाए ना ही किसी बिजनेस चैनल की यह जिम्मेदारी है और ना ही किसी एनालिस्ट की यह जिम्मेदारी है कि वो आपको अमीर बनाए ये जिम्मेदारी आपकी अपनी है अपना प्रिंसिपल बचाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है प्रॉफिट निकालने की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी है इसलिए अपने प्रति जिम्मेदार बनिए और मार्केट के अंदर नॉलेज जरूर रखिए ये वो पहली गलती है जो कोई भी रिटेल निवेशक करता है और हमारे ज्यादातर रिटेल निवेशकों ने यह गलती की क्योंकि जब उन्होंने किसी शेयर के बारे में पूछा एक शेयर बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिस्कस हुआ जंप नेटवर्क और हमने पूछा कि इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं और जब उसका पी देखा तो फोर्टीन का पी था यानी कंपनी 40 पैसे कंपनी का अर्निंग पर शेयर था एक बेहद ही घटिया कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करने के लिए तैयार थे हमारे सब्सक्राइबर किस वजह से चूंकि नॉलेज नहीं था उनके पास सो so, सबसे पहली गलती जो कोई भी रिटेल निवेशक करता है मार्केट के अंदर वो ये है कि उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है और वो एक्सपेक्ट करता है कि वो मार्केट से प्रॉफिट कमाएगा सेकेंड गलती बहुत ही शानदार जो कि है ग्रीड आखिर हर कोई मार्केट के अंदर लालच की वजह से ही तो आ रहा है क्यों वरना फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखता साढ़े लेता और खुश रहता बट मार्केट के अंदर उसे एक्सपीरियंस मिलता है उसे एक्सपेक्टेशन होती है ग्रीड होती है कि मार्केट में आएगा तो कम से कम 15-20 प्रतिशत तो बनाएगा ही ज्यादातर लोग इससे भी ज्यादा ग्रीड लेकर आते हैं हफ्ते में पैसा डबल करने की या महीने में पैसा डबल करने की हमने तो यहां तक भी सुना है कि कुछ कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि कोई ऐसा तरीका बताएं कि महीने में एक लाख रुपए कमाए जा सकें वो भी सिर्फ पचास के निवेश से ऐसा लगता है कि जैसे अलादीन का चिराग मिल गया है मार्केट के अंदर आकर और ये तभी होता है फ्रेंड्स जब आपके पास में नॉलेज नहीं है प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आप ग्रीड की वजह से मार्केट के अंदर आए हुए हैं और ध्यान रखिए मछली कांटे में वही फंसती है जो ग्रीड के चलते चारे को अपने मुंह में दबाती है इसलिए मार्केट में जो सबसे पहली चीज आपके लिए जरूरी है वो है नॉलेज नॉलेज रखने के बाद सेकंड चीज है ग्रीड हमेशा इससे दूर रहिए लालच बुरी बला है अगर बुजुर्गों ने सिखाया तो वो सही सिखाया मार्केट के अंदर जो जस्टिफाइड रिटर्न है हमेशा उसे एक्सपेक्ट कीजिए अगर ओवरऑल निफ्टी गिर रहा है और आप सोच रहे हैं कि इस परिस्थिति में भी आप बीस से तीस का रिटर्न निकाल लेंगे तो यह एक ग्रीड है लेकिन अगर बुल रन चल रहा है 2014 से लेकर 2017 तक का टाइम है और तब आप एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि वो 15 से 20 परसेंट का रिटर्न देगी तो ये जस्टिफाइड है ये ग्रीड नहीं है लेकिन अगर इस परिस्थिति में जो कि करंट मार्केट की हालत है जहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वहां अगर आप सोच रहे हैं कि बीस से पच्चीस निकालेंगे तो एक ग्रीड है और ध्यान रखिए नॉलेज जब भी आपके पास में आएगा तो आप ग्रीड से हमेशा बच जाएंगे तो सेकेंड जो गलती रिटेल निवेशक के तौर पर होती है वो है ग्रीड उन्हें एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत ज्यादा होती है और लालच में आकर कई बार वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो मार्केट में उन्हें नहीं लेने चाहिए कौन से हैं कदम आगे आने वाली गलतियों में आपको पता चलेंगे थर्ड बेहतरीन गलती है जो कि है ब्लर विजन और ब्लर विजन क्या है कि आमतौर पर रिटेल निवेशक मार्केट के अंदर जब भी आते हैं तो उन्हें इजी मनी चाहिए शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म होराइजन कोई भी नहीं देखना चाहता हर किसी को यह लगता है कि मैंने कंपनी में पैसा डाला मैंने शेयर खरीदे तो तीन महीने में इस शेयर को डबल हो जाना चाहिए जबकि वो सीधे से इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते कि जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं इसका मतलब है कि आपने पैसा उस कंपनी को दिया कंपनी उस पैसे को लेगी उससे एक नया बिजनेस खड़ा करेगी या अपने बिजनेस के अंदर डालेगी उससे वो नया प्रोडक्ट बनाएगी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा बिकेगा सेल बढ़ेगी प्रॉफिट होगा तब शेयर का रेट बढ़ेगा इन सब के होने में तीन से चार क्वार्टर्स का समय लगेगा यानी कम से कम एक से डेढ़ साल का बट रिटेल निवेशक क्या करता है उसने जैसे कंपनी का शेयर खरीदा उसे लगता है कि एक ही महीने के अंदर मेरे पास में रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है और इस वजह से उसकी विजन ब्लर हो जाती है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म देख रहा होता है लॉन्ग टर्म के बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता और फ्रेंड्स आपको पता है मार्केट के जितने भी निवेशक गुरु हुए हैं और मार्केट में वो लोग जिन्होंने लंबा पैसा बनाया है वो आपको हमेशा ही बताएंगे कि मार्केट के अंदर आपको हमेशा लंबे समय का नजरिया रखना है हमेशा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए क्योंकि बड़ा पैसा मार्केट के अंदर हमेशा लंबे समय में और अच्छी तरह से निवेशित रहने वाले लोगों ने ही बनाया है शॉर्ट टर्म का होराइजन अगर आपके पास मार्केट का है तो आप मार्केट में चंद सिक्के कमा सकते हैं बट लंबा मुनाफा मार्केट के अंदर आपको नहीं मिलेगा ये वो गलती है अगली जो रिटेल निवेशकों के तौर पर होती है देन पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तीन क्वालिटीज डिस्कस की थी रामदेव अग्रवाल जी ने उन्होंने कहा कि आपके पास में नॉलेज होना चाहिए टू एनालाइज अ शेयर ही सेट की यू हैव टू हैव द नॉलेज टू एनालाइज द शेयर आपके पास नॉलेज होना चाहिए शेयर को एनालाइज करने के लिए सेकेंड आपके पास करेज होना चाहिए टू बाई द शेयर क्यों क्योंकि आप ऐसे समय में शेयर खरीद रहे होते हैं जब बाकी के सारे के सारे शेयर्स गिर रहे होते हैं क्योंकि तभी आपको उसका वैल्यूएशन अच्छा मिलता है सस्ता शेयर मिलता है आपको खरीदने के लिए तो
बाय किया है इसे तो एक गधे की तरह होल्ड करके रखिए और क्वेश्चन पूछा गया था वॉरन बफेसर से कि लॉन्गेस्ट होराइजन आपका क्या है किसी भी शेयर को बाय करने के लिए तो उन्होंने कहा था अनलिमिटेड टाइम है वो कोका कोला को बाय किया था अनलिमिटेड टाइम के लिए मतलब मैंने उसे बाय कर लिया अब इटर्निटी के लिए अब मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा यह है लॉन्गेस्ट टाइम होराइजन और आजकल के रिटेल निवेशकों के लिए लॉन्गेस्ट टाइम होराइजन होता है तीन दिन पांच दिन या कई कई बार सिर्फ एक हफ्ता बस इससे ज्यादा नहीं सो so, पेशेंस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं आपकी विजन ब्लर होती है आप लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं देखते आप चूंकि लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे होते हैं इसीलिए चूंकि आपके पास में पेशेंस नहीं होता आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में ईजी मनी चाहिए जबकि आपने हमेशा देखा है कि हर करोड़पति जिसने मार्केट के अंदर से अच्छा प्रॉफिट कमाया है वो हमेशा अपनी एज के फिफ्टी सिक्सटी में ही जाकर करोड़पति बने हैं और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अर्ली स्टार्ट कर दिया था थर्टी ईयर की एज में उन्होंने निवेश शुरू कर दिया था तो पेशेंस नहीं है निवेशकों के पास में ये सबसे बड़ी वजह है मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट ना कमाने की देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूचर एंड ऑप्शन जितना मार्केट में पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शन ने डुबोया है उतना किसी ने भी नहीं और राइट right साइड में देखिए यह वॉरन बफे का कोट है कि डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक निवेश गुरु जो कि ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस वही वो कह रहे हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस से ज्यादा नुकसान मार्केट में और किसी ने नहीं किया है और एक बार इंटरव्यू के दौरान वॉरेन बफे और चार्ली मंगर इन दोनों ने कहा था कि अगर हमें बैंकिंग सिस्टम को बनाने का जिम्मा सौंपा गया होता तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम डेरेवेटिव को कभी भी नहीं आने देते हम फ्यूचर एंड ऑप्शन को कभी भी मार्केट में ट्रेड होने ही नहीं देते ये सबसे नुकसानदेह चीज है जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है जरा सोचिए दो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक गुरु ये कह रहे हैं थर्ड रामदेव अग्रवाल मोतीलाल ओसवाल के वो कहते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है मुझे नहीं पता मैं कभी भी एफएनओ के अंदर जाता ही नहीं मैं सिर्फ उतना बाई करता हूं जितनी मेरी जेब में पैसा होता है नीलेष शाह जी कहते हैं ट्रेडिंग करनी ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ निवेश करना है तो चार निवेशकों के नाम तो हमने आपको बता दिए जो सबसे बेहतरीन निवेश गुरु मार्केट के गुरु हैं जो कहते हैं कि डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड नहीं करना है और सबसे ज्यादा पैसा लोग यही गवाते हैं क्यों सबसे सस्ता मनी दिखाई देता है क्या कहते हैं दस लाख के शेयर खरीद लो मार्जिन मनी केवल पचास देनी पड़ेगी बस बहुत पैसा मिलेगा दूसरा ऑप्शंस के अंदर बाय करो क्यों दो दिन में पैसा डबल एक्सपायरी वाले दिन तो पैसा डबल हो जाता है आधे घंटे के अंदर पैसा डबल हो जाता है और सिर्फ ये डबलिंग का रास्ता दिखाकर सबसे ज्यादा पैसा गवाया है रिटेल निवेशकों ने मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ये वो सबसे बड़ी गलती है जो रिटेल निवेशक मार्केट के अंदर करते हैं सो so, अगर आपको अपनी जानकारी पर भरोसा नहीं है तो कम से कम इन मार्केट गुरुओं की जानकारी पर भरोसा कीजिए ठीक सामने आपके निवेश गुरु हैं जो खुद कह रहे हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उसके बावजूद आप देखते हैं कि हर दिन रिटेल निवेशक एफ सेगमेंट्स के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेडिंग करते हैं देन कम्स ओवर लेवरेजिंग बहुत ही बेहतरीन चीज है ये क्या है लेवरेजिंग बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से ही जुड़ी हुई है लेवरेज का मतलब है कि जितनी आपके पास में पैसा है आप उससे ज्यादा का सामान खरीद सकते हैं यह है ओवर लेवरेजिंग या लेवरेजिंग क्यों गलत है ये फ्यूचर्स के अंदर जब आप काम करते हैं आपके पास में सिर्फ एक लाख रुपए है लेकिन उसके बावजूद आप दस लाख रुपए तक का माल खरीद सकते हैं और ये है लेवरेजिंग जब तक मार्केट आपके फेवर में चल रहा है तब तक कोई समस्या नहीं है लेकिन जैसे ही मार्केट आपके विपरीत चलना शुरू करता है आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल गायब हो जाता है मार्केट से हंड्रेड रुपीज है अगर आपके पास तो हंड्रेड का हंड्रेड खत्म हो जाता है लेवरेजिंग मार्केट के अंदर दुधारी तलवार की तरह काम करता है और यही वजह है कि वॉरेन बफे ने कहा कि डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लेवरेजिंग कभी भी नहीं करनी है और अगर इन शॉर्ट कहें तो जितना पैसा आपके पास में है सिर्फ उतने के शेयर्स खरीदने चाहिए कभी भी उससे ज्यादा के नहीं सेकेंड फ्यूचर एंड ऑप्शन से हमेशा दूर रहना चाहिए ये वो गलती है जो रिटेल निवेशक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्जिनस बहुत ज्यादा दे रही है या उससे भी ज्यादा आपको लेवरेज मिल रहा है कई कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी मार्जिन मनी का 10 गुना 20 गुना तक लेवरेजिंग देती हैं और इस लेर में आकर बहुत सारे रिटेल निवेशक जरूरत से ज्यादा माल उठा लेते हैं एक कहावत है कि बाइट एज मच एज यू कैन चू सिर्फ उतना ही काटो जितना तुम चबा सकते हो उससे बड़ा कौर नहीं काटना चाहिए बट रिटेल निवेशक जानकारी के अभाव में पेशेंस के अभाव में साइट ब्लर हो जाती है उनकी और लास्ट में आकर वो क्या करते हैं ओवर लेवरेजिंग करते हैं और तब उन्हें नुकसान होता है देन एवरेजिंग डाउन ये एक ऐसा नियम है जो आमतौर पर बिजनेस चैनल वाले बहुत अच्छी तरह से खूब सिखाते हैं रिटेल निवेशकों को कि क्या कोई शेयर आपने परचेज किया है हंड्रेड रुपीज पर अगर वो नीचे आ रहा है नाइन्टी पर हो जा रहा है तो और खरीदो अगर एटी पर हो रहा है तो और खरीदो अगर सेवेंटी पर हो रहा है तो
कभी भी गिरते हुए शेयर को एवरेज नहीं करना है ये मार्केट का सबसे पहला नियम है हमेशा याद रखिए क्वेश्चन अगर गिरते हुए शेयर को नहीं खरीदना है तो फिर किस शेयर को खरीदना है शेयर जब गिर रहा है तो उसे पूरा गिर जाने दीजिए बॉटम बना लेने दीजिए बीच में उसे कभी भी मत पकड़िए इसके लिए मार्केट में एक कहावत है जिसे कहते हैं फॉलिंग नाइफ यानी ऊपर से गिर रहा है चाकू अगर चाकू गिर रहा है तो उसे बीच में पकड़ने की कोशिश मत करो वरना हाथ काटेगा उसे गिर जाने दो जमीन पर गिर जाता है देन उठाओ उसे तो गिरते हुए शेयर के अंदर आपको कभी भी एवरेज नहीं करना है और ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप कुछ क्वालिटी की बुक्स बहुत डीपली स्टडी करेंगे या कुछ ऐसे मार्केट गुरुओं को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब आपको ये इन्फॉर्मेशन्स मिलेंगी और ये सबसे बड़ी गलती है जो रिटेल निवेशक करते हैं और ये गलती होती क्यों है उनसे क्योंकि बिजनेस चैनल सुबह से शाम तक देखते रहते हैं और बिजनेस चैनल वाले हमेशा ये कहते हैं कि शेयर ऊपरी स्तरों से काफ़ी गिर गया है यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं बट देखिए सौ रुपये पर जब आपने शेयर में बाई किया मान लीजिए सौ रुपये पर शेयर है और आपने एक शेयर बाई किया तब आपके सिर्फ सौ रुपये इंगेज हैं अगर शेयर वहाँ से गिरना शुरू होता है नब्बे रुपये पर आता है और आप सौ रुपये और लगाते हैं तब आपके दो सौ इंगेज हो गए शेयर अभी भी डाउन ट्रेंड में है अस्सी पर आ गया आपने सौ रुपये और लगा दिए तो अब आपके तीन सौ इंगेज हो गए एक गिरते हुए शेयर के अंदर इसीलिए आपको जानकारी होनी चाहिए शेयर के चार्ट एनालिसिस की चार्ट पढ़ना आपको आना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि जब शेयर डाउन ट्रेंड में कब है तो डाउन ट्रेंड में जब शेयर है तो फिर अवॉइड करना है उसे एवरेजिंग नहीं करनी है इसके अंदर ये एक ऐसा नियम है जिसे न जानने की वजह से रिटेल निवेशक गलती करते हैं एवरेज करने की गिरते हुए शेयर में और यहीं पर यह सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं देन कम्स फॉलोइंग द क्राउड भीड़ के पीछे चलना है जिस शेयर के बारे में बाई होना शुरू हो गया एच ग्रेफाइट यस बैंक पीसी ज्वेलर्स जेट एयरवेज ये सारे के सारे वो शेयर हैं जिन्हें बिजनेस चैनल्स पर जम कर खरीदवाया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मशहूर कहावत है वॉरेन बफे ने कही थी कि यू आर नॉट राइट बिकॉज द क्राउड इज सेइंग दैट यू आर राइट यू आर राइट बिकॉज योर फैक्ट्स आर राइट इसलिए अगर आप भीड़ के साथ खड़े हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप सही हैं सिर्फ भीड़ के साथ खड़े होने का यह मतलब नहीं है कि आप सही हैं अगर भीड़ गलत कर रही है तो फिर आप गलत हैं आप सही सिर्फ इस वजह से हैं कि आपके फैक्ट सही होने चाहिए इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट में क्राउड फॉलोइंग कभी भी नहीं करनी है अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि फला शेयर बढ़ने वाला है और उस शेयर के अंदर पाई कीजिए ऐसा कभी भी मत कीजिए हमेशा अपना नॉलेज बढ़ाइए अपनी एनालिसिस खुद कीजिए और इसी वजह से निलेष शाह जी ने क्यों कहा कि बी योर ओन एक लव है वो इसी के लिए कहा कि अपना नॉलेज बढ़ाओ कभी भी भीड़ के पीछे मत चलो क्राउड का पार्ट मत बनो अपनी एनालिसिस करते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो चीज मार्केट में सबसे ज्यादा शॉर्ट आफ्टर है जिसे हर कोई बाय कर रहा है भाग कर उसके पीछे बाय करने की कोशिश मत करो अपनी एनालिसिस जरूर करो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आमतौर पर नहीं मिलती और आप देखते हैं कि बिजनेस चैनल्स न्यूज़पेपर में जो चीज डिस्कस होनी शुरू होती है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम डिस्कस होनी शुरू हुई तो उसके बाद एच और ग्रेफाइट को हर लेवल पर बाय किया लोगों ने येस बैंक और जेट एयरवेज जब बात होने लगी एहतियात के अंदर तो हालांकि जेट एयरवेज की बैलेंस शीट खराब थी बट बिजनेस चैनल्स पर ये डिस्कस होने लगा कि अब एहतियात की तरफ से जेट एयरवेज को काफ़ी पैसा मिलने वाला है तो जेट एयरवेज की हालत सुधर जाएगी और लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया और एक दूसरे की देखा देखी बिजनेस चैनल्स की देखा देखी भी लोगों ने जेट एयरवेज को बाय किया तो ये गलती है क्राउड को फॉलो नहीं करना है हमेशा अपनी एनालिसिस बढ़ानी है अपनी नॉलेज बढ़ानी है और उसके आधार पर ही शेयर्स बाई करने हैं देन इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन ना डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि कितनी वेराइटी आप कर सकते हैं इसके भी दो पार्ट हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो केवल दो या तीन ही शेयर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पोर्टफोलियो में 200 शेयर हैं सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग तरीके के शेयर खरीदना कितनी डाइवर्स कितनी विभिन्नताएं हो सकती हैं आपके पोर्टफोलियो में इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं हिंदी में तो अगर आप अंडर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं यानी कि आपके जो पोर्टफोलियो है मान लीजिए दस लाख रुपए का और उसमें केवल दो ही तीन शेयर हैं यह भी गलत है और अगर आपके दस लाख के पोर्टफोलियो में सौ शेयर हैं तो यह भी गलत है डाइवर्सिफिकेशन हमेशा जस्टिफाइड होना चाहिए एक औसत पोर्टफोलियो आमतौर पर 10 से 15 शेयर्स का बनता है इससे ज्यादा के अगर शेयर्स हैं आपके पास में तो ये शेयर गलत हैं और अगर इससे कम है तो भी गलत है सो अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जिनके अंदर अलग अलग सेक्टर्स के और करंट मार्केट में किस तरह के शेयर्स किस सेक्टर के शेयर्स रखने चाहिए उन सेक्टर्स के आधार पर आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स होने चाहिए तो जो रिटेल निवेशक गलती करते हैं वो है कभी कई बार ओवर डाइवर्सिफिकेशन ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं और कई बार अंडर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और ऐसा होता क्यों है ऐसा होता है नॉलेज न होने की वजह से तो ध्यान रखिए कि जब आप शेयर्स परचेज कर रह
नुकसान उठाने के बाद ब्रोकर्स के पास दोबारा जाता है और ब्रोकर कहता है कि ऐसा करो एफ सेगमेंट तुम्हारे बस का नहीं है तो तुम ट्रेडिंग करो शॉर्ट टर्म इंट्रा ट्रेडिंग करो इंट्रा ट्रेडिंग में पैसा है फिर वो इंट्रा ट्रेडिंग करना शुरू करता है इंट्रा ट्रेडिंग में भी उसे नुकसान होता है और एट लास्ट वो हाथ झाड़ता है और चला जाता है मार्केट से और कहता है कि इस मार्केट में कुछ नहीं होने वाला और फिर कुछ समय बाद वो लॉन्ग टर्म निवेशक बन जाता है बट असल में उसका अप्रोच होना चाहिए था मार्केट में इसका बिल्कुल उल्टा जब भी कोई रिटेल निवेशक मार्केट के अंदर आता है सबसे पहले उसे लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में ही सोचना चाहिए यही काम करना चाहिए जब मार्केट के अंदर आपके पास अच्छा खासा तजुर्बा आ जाए पाँच से दस सालों का तब आप ट्रेडिंग को सीखना शुरू कीजिए इन्हीं जब आप लॉन्ग टर्म निवेश अपना कर रहे हैं उसी दौरान ट्रेडिंग भी सीखते रहिए जब लॉन्ग टर्म में आपको महारत हासिल हो जाए तब ट्रेडिंग पर हाथ आजमाइए अच्छी खासी ट्रेडिंग कर लेने के बाद एफ सेगमेंट्स को इस्तेमाल कीजिए जिस तरीके से एफ सेगमेंट इस्तेमाल होता है उस तरीके से ये असल में होता है मार्केट के अंदर आने का तरीका बट रिटेल निवेशक करते क्या है इसका ठीक उल्टा जल्दी पैसा चाहिए बहुत कम समय में पैसा चाहिए और बहुत कम पैसा लगा कर पैसा चाहिए तो इससे पहले वो आते हैं एफ सेगमेंट के अंदर फिर जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में और उसके बाद जाते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के तौर पर जो पूरी तरह से करते हैं उल्टा ये बिल्कुल गलत अप्रोच है रिटेल निवेशकों की जिससे रिटेल निवेशकों को बचना चाहिए सो so फ्रेंड्स ये थी कुल दस गलतियां जो कि रिटेल निवेशक करते हैं एक बार दोबारा से दोहरा देते हैं अगर इनमें से आपने कोई गलती कर रखी है तो जरा देखिएगा सबसे पहला है नो नॉलेज यानी मार्केट के अंदर किसी भी तरह का कोई नॉलेज नहीं है और रिटेल निवेशक आ जाते हैं ये सोचकर कि बिना नॉलेज के भी वो मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं वो उन लोगों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं जो रिटेल निवेशक का पैसा लेने के लिए ही मार्केट के अंदर आए हैं इंस्टीट्यूशनल निवेशक सेकेंड गलती करते हैं ग्रीड रीजनिंग के ऊपर रखते हैं हमेशा और सोचते हैं कि ग्रीड पूरी हो जाएगी मार्केट में उनकी उनकी नीड पूरी हो सकती है बट मार्केट में ग्रीड पूरी नहीं होगी देन विजन ब्लर रहती है शॉर्ट टर्म हमेशा रखते हैं हॉराइजन कभी भी लॉन्ग टर्म का हॉराइजन नहीं रखते पेशेंस नहीं होता रिटेल निवेशकों के पास में ये उनकी अगली गलती होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आते ही सबसे आसान पैसा चाहिए आसान पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर होता है सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वहीं करते हैं और वहीं पर अपना सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं बावजूद इसके कि वॉरन बफे जी ने कह रखा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से हमेशा दूर रहना चाहिए देन ओवर लेवरेजिंग जेब में जितना पैसा है उससे ज्यादा का सामान खरीद लेना एफ सेगमेंट के दौरान ही होता है ये इससे रहना चाहिए दूर देन एवरेज डाउन किसी भी गिरते हुए शेयर्स को लगातार बाई करते रहते हैं तो जितनी पूंजी होती है वो पूरी की पूरी लग जाती है उनकी और उसके बाद फॉलो द क्राउड जो भी बिजनेस चैनल पर डिस्कस किया गया कि फला शेयर बहुत अच्छा है या फला सेक्टर बहुत अच्छा होने वाला है और उस सेक्टर के अंदर खरीदारी करनी शुरू कर देते हैं डाइवर्सिफिकेशन पता नहीं होता कि एक बार में पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स रखने चाहिए तो कोई तो रखता है दो और कोई रखता है दो गलत है बिल्कुल ओवर डाइवर्सिफिकेशन और अंडर डाइवर्सिफिकेशन इसलिए एक बैलेंस्ड वे में एक पोर्टफोलियो के अंदर दस से पंद्रह के करीब शेयर्स रहने चाहिए और देन तरीका होना चाहिए कि सबसे पहले रिटेल निवेशक को जाना चाहिए इन्वेस्टिंग में देन ट्रेडिंग में उसके बाद एफएनओ सेगमेंट के अंदर बट करते रिटेल निवेशक पूरी तरह से उल्टा है पहले जाते हैं एफ के अंदर दोबारा ट्रेडिंग में और देन इन्वेस्टिंग के अंदर सो फ्रेंड्स यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का सेशन उम्मीद है कि इन दस गलतियों में से कुछ ना कुछ गलतियां तो आपने जरूर की होंगी सो अगर आपने इनमें से कोई भी गलतियां की हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए खास करके वो लोग जो हमारी लर्न टू वन सीरीज के रेगुलर व्यूअर हैं कमेंट बॉक्स में जाइए और वो गलतियां जरूर हाईलाइट कीजिए कम से कम एक गलती वो जरूर बताइए जो आपकी रेगुलर गलती रही है आज से पहले जब ये आप एज ए रिटेल निवेशक मार्केट में पहली बार एंट्री किए थे तो जो आपने गलती की थी वो गलती जरूर बताइए जैसे कि हम आपको गलती बताते हैं कि मार्केट के अंदर आते हुए हमारी जो सबसे पहली गलती थी वो थी पेशेंस की पेशेंस ही नहीं था लगता था कि शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए जितनी जल्दी पैसा बन जाए उतना अच्छा है लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आई पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते अभ्यास हुआ और उसके बाद ये समझ आई कि लंबे समय में मार्केट के अंदर पैसा सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉग शेयर्स में और लॉन्ग टर्म के अंदर बनता है तो अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा कि वो कौन सी गलतियां रही और उन गलतियों की वजह से आपको क्या क्या भुगतना पड़ा कितना नुकसान हुआ आपका मार्केट के अंदर ये जरूर बताइएगा हमसे उम्मीद है कि आज का यह सेशन आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की मार्केट में चल रहे लाखों रुपये के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहाँ पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं सो जुड़े रहिए शेयर अकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स थैंक यू वेरी मच